Gentili telespettatori, buona giornata. Il lockdown di Giuseppi e Speranza. Quali benefici ha portato al Paese? Secondo uno studio, l'impatto dei lockdown che abbiamo visto è stato nullo. Quindi gli italiani sono stati rinchiusi in casa per niente? Sembrerebbe di sì, secondo questo studio, che altresì, oltresì ha portato a, una devastante, a un devastante impatto economico e sociale sul paese. Ma sul versante della salute l'impatto del lockdown è stato nullo. Lo afferma uno studio sulla prima ondata della pandemia condotto da Johns Hopkins University. I fatti gravi a cui ha portato il Covid sono stati ridotti dello 0,2% negli Stati Uniti e la stessa cosa, lo 0,2% in Europa, i blocchi, le chiusure. Quindi non ha ridotto del 50%, dell'80%, del 30%, del 20%, del 10%, del 5%, del 4%, del 3%, dell'1%, dello 0,2%. Ha fatto qualcosina, ma uno 0,2% può far affermare che l'impatto è stato nullo. La ricerca riporta questa frase. Sebbene questa meta-analisi concluda che i blocchi hanno avuto effetti minimi o nulli sulla salute pubblica, hanno imposto enormi costi economici e sociali laddove sono stati adottati, sottolineano i ricercatori. Di conseguenza le politiche di blocco sono infondate e dovrebbero essere respinte come strumento politico pandemico. Pertanto... I blocchi sono uno strumento politico su segnalazione del, dei medici. Pertanto questo è uno studio che mette nell'angolo quelli che si erano vantati di queste chiusure. Giuseppe Conte, il ministro della salute Roberto Speranza, grandi sostenitori dello strumento delle chiusure applicato su scala nazionale per due mesi, vi ricordate, dal 9 marzo 2020 per quasi due mesi, tutti sui balconi a cantare o oh mia bella madunina che te vedo di lontano, ecco, o oh viti una crozza su... Bene, e così... Tutti sui balconi, c'era il DJ all'ultimo piano, ve lo ricordate, no? Dungi, 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 Italia! Tutti col collino, no? Le bandiere. Andrà tutto bene, poi è andato tutto male. Ma andrà tutto bene con Giuseppi in diretta su Facebook alle nove e mezza, con la regia e la partecipazione straordinaria di Rocco Casalino. E così dal 9 marzo 2020 per due mesi è stata parzialmente distrutta l'economia italiana con quelle chiusure e l'impatto sanitario è stato praticamente minimo o nullo, ma l'impatto economico è stato devastante, economico sulle imprese ma anche sulle casse dello Stato, perché lo Stato ha dovuto fare debiti per pagare la cassa integrazione. Secondo i ricercatori, adesso non vi dico i nomi, sono un po' complicati, però io li pronuncerei male, a fronte di benefici al massimo marginali ci sono stati effetti devastanti sulle economie e sulla società. Le chiusure hanno contribuito a ridurre l'attività economica, aumentare la disoccupazione, ridurre l'istruzione, causare disordini politici contribuire a problemi domestici tra le persone che chiuse in casa e minare la democrazia liberale. 
e il gran finale è minare la democrazia liberale. E poi dicono, senza contare gli effetti collaterali, a maggio eh, hanno registrato negli Stati Uniti dei problemi collaterali molto seri, i problemi domestici, come vi dicevo, sono aumentati dell'8,1%, il tasso di disoccupazione è salito al 14,8% prima poi di scendere al 3,9% a dicembre. Un tale calcolo standard del costo-beneficio porta a un'unica conclusione. I blocchi dovrebbero essere respinti a priori come strumento politico per la pandemia. Quindi chi si era chiesto, eh però, il lockdown, il lockdown eh, ci ha portato a, a un beneficio sanitario enorme, se non ci fosse stato il lockdown a quest'ora, no? Vi ricordate cosa diceva la sinistra, no? Eh, se davamo retta a quelli di centrodestra che volevano aprire sulle spiagge avremmo visto, vi ricordate, no? Ecco. Questo per dirlo ai sinistri che dicevano che se non si chiudeva l'Italia avremmo visto cose che, che noi umani non siamo abituati a vedere, eh, realmente questo studio dimostra che l'impatto è stato nullo. Per quello che molti si chiedono, ma come? In quel paese là non hanno fatto un giorno di chiusura, nessuna restrizione e siamo sullo stesso piano come casi, noi che abbiamo sempre chiuso lockdown per i, vaccina per i non vaccinati e non puoi entrare in posta e non puoi andare in bagno, non puoi andare a sederti sulla panchina, sullo scoglio, ecco, dice come mai noi abbiamo tutte queste restrizioni, quel paese non ha nessuna restrizione e siamo praticamente allo stesso punto, questa è la spiegazione perché tutte quelle chiusure che abbiamo visto da marzo 2020 e che sono tuttora in corso, realmente hanno un effetto minimo, ma così minimo che in statistica si può quasi definire nullo. Costi, benefici, il beneficio è così minimo che la parte negativa collaterale di queste chiusure è molto peggio. Ecco, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e a presto.